আচ্ছা ওকে আমরা হচ্ছে আজকে নতুন যেটা শুরু করছি সেটা হচ্ছে রো কলাম ট্রান্সপোজিশন টেকনিক এটার নাম হচ্ছে রো কলাম ট্রান্সপোজিশন টেকনিক এই পজিশনের ক্ষেত্রে আমরা অলরেডি এর আগে কলাম করে কাজ করেছি তাই না কোন মেথডের মধ্যে আমরা কলাম করে কাজ করেছিলাম নাম কি রেল ফেন্সে আমরা কলাম করে কাজ করেছিলাম এখানেও আমরা কাজ করব এরকম কলাম এবং রো এইগুলোকে নিয়েই তো আমরা একটা টেক্স নেই একটা প্রবলেম দিয়ে শুরু করি আমরা হচ্ছে দি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ স্কলার্স এই মেসেজটাকে আমরা সাইফার করব মানে অ্যানকিপ্ট করব সেটা হচ্ছে এই আর সিটি টেকনিকের সাহায্যে আমরা যখন আর সি আই ট্রান্সপোজিশন টেকনিকে আসবো ট্রান্সপোজিশন যেহেতু এখানে চেঞ্জ হয়ে যাবে লেটারগুলো পজিশন চেঞ্জ হবে লেটারগুলো কিন্তু রিপ্লেস হবে না শুধু পজিশন চেঞ্জ হয়ে যাবে সো এটা করার জন্য আমাদের একটা ম্যাট্রিক্স ক্রিয়েট করে নিতে হবে তো ম্যাট্রিক্সটা ক্রিয়েট করার জন্য এখন কত ইন্টু কত মানে রো কত কলাম কত হবে এইটা আমরা নির্ণয় করার জন্য সহজ উপায় হচ্ছে আগে এই টেক্সের লেন্থ দেখতে হবে তাহলে এই লেন্সের টেক্সের লেন্থ দেখতে হলে আমাকে এটা কাউন্ট করে বের করে নিতে হবে লেন্থ ফাংশন ইউজ করে বের করে নিয়ে যায় যে কোনো একটা স্ট্রিংয়ের লেন্থ বের করার যে নিয়ম আছে কোডিংয়ে সেই নিয়মই লেন্থ ফাংশনের সাহায্যে করা যায় সো এখানে কতগুলো আছে তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো থার্টি সিক্সের মতো তাই না তোমাদেরও কি হিসাবে থার্টি সিক্সের মতন আসে ঠিক আছে কি হিসাব মোটামুটি ঠিক আছে এখন আমরা কত ইন্টু কত ম্যাট্রিক্স করতে পারি যেমন ধরো ফাইভ ইন্টু ফাইভ ম্যাট্রিক্স যদি করি তাহলে হলে টোয়েন্টি ফাইভ ঘর পাবো তাই না সিক্স ইন্টু ফাইভ যদি করি থার্টি ঘর পাবো বাট আমার দরকার হলো সিক্স তাহলে আমরা কি করতে পারি সিক্স ইন্টু সিক্স দিলে থার্টি সিক্স হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে শুধু থ্রি সিক্স ইন্টু সিক্স করলেও হবে আর কোনোভাবে করা যেতে পারে যেমন আমি যদি সেভেন ইন্টু সিক্স দিই তার মানে হচ্ছে থার্টি ফোর্টি টু ঘর আসে তো ফোর্টি টু ঘরের মধ্যে চাইলে আমরা থার্টি সিক্সকে প্লেস করতে পারি কোনো অসুবিধায় নাই অর্থাৎ সিক্স ইন্টু সিক্সেও কাজ করা যেতে পারে সেভেন ইন্টু সিক্সেও কাজ করা যেতে পারে সিক্স ইন্টু সেভেনে কাজ করা যেতে পারে সিক্স ইন্টু সেভেন এটার মানে কি এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি আছে সেভেন ইন্টু সিক্স আর সিক্স ইন্টু সেভেন এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য হলো প্রথমটা কি পার্ট প্রথমটা রো পরেরটা হচ্ছে কলাম তাই না তার মানে আমরা এটাও ইউজ করতে পারি অথবা সিক্স ইন্টু সিক্স এটাও ইউজ করতে পারি কিন্তু নিচে নামলে পরে আসলে প্লেস করা যাবে না তার মানে আমাদের কি করতে হবে আগে আমরা লেন্থ দেখব লেন্থ দেখে আমরা বের করব যে আমাদের কত ইন্টু কত ম্যাট্রিক্সের মানে ম্যাট্রিক্সের ধরনটা কেমন হবে সেটা নির্ণয় করে নেব আরও বেশি যদি এরকম হতো যে এমন একটা টেক্স যে টেক্সটাতে একশোটা লেটার আছে তাহলে একশোটা যদি লেটার হয় মানে লেন্থ হয় তাহলে আমাদের কীরকম নিতে হবে টেন ইন্টু টেন ইলেভেন ইন্টু টেন টেন ইন্টু ইলেভেন এগুলো নিলেই হবে মানে যদি এরকম হয় যে পাঁচ ছয়টা ঘর ফাঁকা উপরে থাকে কোনো অসুবিধা নেই এটা হচ্ছে ওই মানে যে কাজ করছে ডিজাইনার তার উপরে ডিপেন্ড করতেছে 
কারণ হচ্ছে আমি যে কি কোডটা তৈরি করব সেটা ডিপেন্ড করতেছে এই ম্যাট্রিক্সের উপরে আমি যেভাবে কি তৈরি করতে চাই সেইভাবে আমরা ম্যাট্রিক্সটা ডিজাইন করব কারণ সিক্স ইন্টু সিক্স নিলে এখানে যে কি কোড হবে এই দুটার ক্ষেত্রে সেরকম নাম হতে পারে ভিন্ন টাইপের কোড হতে পারে কি কোড যার সাহায্যে আমরা সাইফার করব তা আমরা প্রথমে সিক্স ইন্টু সিক্স দিয়েই দেখি সমস্যা নেই তাহলে আমরা সিক্স ইন্টু সিক্স হলে আমরা একটা ম্যাট্রিক্স ক্রিয়েট করে ফেলি সিক্স ইন্টু সিক্সের এইটা সিক্স ইন্টু সিক্স তাই না এই ম্যাট্রিক্সে আমরা শুধু আমাদের টেক্সটটাকে রো ওয়াইজ প্লেস করব আমাদের এইখানে এই জিনিসটা হচ্ছে আমরা এটাকে রাইট করব যখন বা প্লেস করব বা লিখব তখন হতে হবে রো বাই রো রো বাই রো আমরা জাস্ট প্লেস করে দেব এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস যে যদি একই লেটার ডাবলও আসে আমরা ডাবলই লিখব কারণ এখানে আমাদের এরকম না যে আমাদের ওই লেটার ইংলিশ লেটারের যে টোয়েন্টি সিক্স লেটার ওই সিস্টেমের না এখানে হচ্ছে ফুল টেক্সকে ম্যাট্রিক্সে রিপ্লেস করতে হবে এই কারণে আমরা কিন্তু ম্যাট্রিক্সের সাইজটা তার লেন্থ থেকে বের করছিলাম তার মানে আমরা এখানে জাস্ট পুরাটাই বসিয়ে দেব দি ইন টার শোনাল ইন্টারন্যাশনাল দি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ইউনিভার সি সি টি অফ এস সি এইস ও এল এ আর এস আমাদের কাজ হচ্ছে এইটার ক্ষেত্রে আমরা ওই ডাবল বা আইয়ের যে আইজের যে ইকুইভ্যালেন্স ছিল ওই ধরনের না ট্রান্সপোজিশন ম্যাট্রিক্সের কাজ হচ্ছে যেমন মেসেজ আছে তেমনই প্রত্যেকটা ঘরে বসিয়ে দিতে হবে এখানে সিক্স ইন্টু সিক্সও হয়ে গেছে এটা যদি আমরা সেভেন ইন্টু সিক্সে যেতাম তাহলে আমাদের বিয়াল্লিশ মানে এখানে হচ্ছে প্রায় আটটা ঘর ফাঁকা পড়ে থাকতো এতে কোনো অসুবিধা নাই থাকলে থাকবে ওইগুলো ফিল আপ করারও দরকার নাই ব্লাঙ্কি থাকবে কোনো অসুবিধা নাই এটা হচ্ছে আমাদের টেক্সটাকে ইনপুট করা হলো ম্যাট্রিক্সে আমরা প্রথমে হচ্ছে কি করলাম আগে হচ্ছে টেক্সের প্রথম কাজ কি করলাম টেক্সের লেন্থ বের করলাম কেন আমরা ম্যাট্রিক্স কীরকম চাই তার সেটা বের করার জন্য তারপরে সেটার উপর ডিপেন্ড করে ম্যাট্রিক্স ক্রিয়েট করলাম এই ম্যাট্রিক্সের টেক্সটাকে রিপ্লেস করলাম ইনপুট করলাম ঠিক আছে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে একটা কি কোড দরকার একটা কি দরকার যে কি এর উপর বেস করে আমরা হচ্ছে সাইফার ক্রিয়েট করব এই কিটাকে বিভিন্নভাবে করা যায় যেমন মন দিয়ে দেখো এইখানে আমার কয়টা কলাম আছে ছয়টা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ছয়টা কলাম আছে এইটাই একটা কি হতে পারে আবার যদি তুমি মনে করো যে আমি এইভাবে কি কোডটা লিখব যে এটা হবে সিক্স এটা হবে ফাইভ এটা ফোর থ্রি টু ওয়ান এতে কি হবে দেখো প্রথম পর্যায়ে যেটা এক নাম্বার কলাম ছিল এখন কিন্তু হয়েছে যে এক নাম্বার কলামটা ছয় নাম্বার হয়ে গেছে মানে কি কোড হতে পারতো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স আবার চাইলে পরে আমরা এটাকে সিক্স ফাইভ ফোর থ্রি টু ওয়ান এটাও করতে পারতাম কিন্তু আমার ম্যাট্রিক্সের লেন কত হচ্ছে আমার ম্যাট্রিক্সের যে কি কতগুলো হচ্ছে আমার কলাম যতগুলো আছে ম্যাট্রিক্সের ততগুলো এখানে টোটাল কয়টা আছে তিন তিন ছয়টা তাহলে ছয়টা কলাম আছে মানে কতবার কম্বিনেশন হতে পারবে সিক্স ফ্যাক্টেরিয়াল তার মানে হচ্ছে সিক্স ফাইভ ফোর থ্রি টু এখানে আসবে হচ্ছে হলো সিক্স টোয়েন্টি সিক্স মানে টোয়েন্টি ইন্টু বারো 
बारह दोनों चौबीस प्राय दूसरों चौलीस बार कॉम्बिनेशन करा देते पड़े मतलब एक है ना जो की कोट्टा क्रिएट हो बे चाइल्ड शेख है ना दूसरों चौलीस टा की क्रिएट करा देते पड़े अर्थात ये कॉलम गुलो नंबरिंग गुलो के चेंज करा चाइल्ड आम्रा ये रकम हो देते पड़ता हूँ जेटा फोर थ्री टू वन फाइव सिक्स शाच्चो शाच्चो बीच तलामी को तो भूलगो ओ अच्छा जय पा पास होय चार तीन दुई एटा सिक्स एक हने उससे ट्वेंटी एक हने सिक्स ओ अच्छा थर्ट सॉय सॉय छोटरीश इनटू ट्वेंटी सात शो बीस सॉय दोनों बारो हाँ सात शो बीस तामने होते हैं इरकोम इरकोम वो क्रिएट करा जाते पड़े इटा के फोर इटा के थ्री टू वन फाइव सिक्स अथवा चाहिए हमरे ये रकम कुत्ते परी जेटा लो सिक्स फोर टू वन थ्री फाइव माने होते हैं ये की टा डिपेंड कुत्ते सा हमारो परे अमी जेवाबे डिजाइन करवो शेटे ये की अरे की जे रिसीवर एक असे जाबेश तार का सा तामके पढ़ाई था बे पढ़ना रुपए दूर चासे जेकोन भय पढ़ाई दे बड़ी बट की कुत्ता हुई था बे ये रकम माने अमी चाहिए लेर पोजीशन टके चेंज करते बड़ी ये ये पोजीशन है देखा गया सर जेटा होता है हमादेर पास दूसरी नंबर कॉलम शे दूसरी नंबर कॉलम टके आश्लम हमरा थ्री धोरे ची ये हिसे भी आश्लम बट टके चार धोरे सी जब हम एक नंबर कॉलम टके ये स्टाइले चार हुए से तो पॉइंट डी स्टाइले सिक्स हुए से माने होता है ये की कोट्टा शुद्� तो ये खाने जेहतु कॉलम होते हैं हमारे साइट आ ताहले हमारे पर ऐसे 620 टक कॉम्बिनेशन होते बारे ठीक है से तब मैं एक जोनर पक्के हमारे एक की कोट्टा बिरगो थोले 620 बार चेकिंग चलाई थे होंगे जेटा शोमाई शापिक हो इन तामी तो इस शोमाई के मध्य ये 620 बार चेकिंग करते धोरे निलाम पास सेकंड शोमाई आर साइफर एक है ना क्रिएट करा जाए इर पर इधर कारों मौजा है से अच्छा एक नम्रा होच्छे एट होच्छे की कोट तो री कोल्लाम सापोस एट आमदर की कोट धोरे ना मुने कोरी एट एक नम्रा धोरे नहीं लाम एट थे क्या नम्रा साइफर की भावे नहीं आज बो साइफर आना नियम होच्छे आम्रा जखोने एक टब मैट्रिक्स लिखे सी तक कॉलम बाय कॉलम हो बे एवं ये टा अवश्य ऑर्डर मेंटेन कर बे ऑर्डर मेंटेन कर बे अर्थात एक है ना हमार कॉलम बाय कॉलम लिख बो अवश्य ऑर्डर मेंटेन करते बो ऑर्डर मने सीरियल सीरियल मने एक है ना हमारा जेतो नंबरिंग को तो सी होते न्यूमेरिक नंबरे छः पाँच सात तीन दो एक तो ये टा एक टा ऑर्डर है से � एक दो तीन चार पाँच छः ऑर्डर ऐट आई माने इनिशियल ऑर्डर एक दो तीन चार पाँच छः बट एक है ना पोजीशन तुम्हें घुरिया लाखो नो फैक्ट ये तो आवश्यक है जब हम अपना कॉलम बाई कॉलम लिख बो तो अपन उससे सीक्वेंशियली लिख बार सीक्वेंशियली माने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसे बे तो तार मन होते ह� I C S इटा एक नंबर कॉलम तार पर दूसरी नंबर कॉलम N T U S S R तीन नंबर कॉलम I A L R F A तार पर E N A E O L तार पर है उससे S R N B Y O तार पर से T E O T T H ये पूरा टा होता है हमारे ये मैसेजर रो कॉलम ट्रांसपोजिशन साइफर रो कॉलम ट्रांसपोजिशन साइफर कौन जाकर हमारे की कोट टा होता है six five four three two one किंतु जो दे हमारा की कोट टा ये टा नहीं था four three two one five six तो आखों ना हमारे साइफर टा क्या मन हो जाता है 
তখন হয়ে যেত এক নাম্বার কলাম কোনটা এই পজিশনটা তার মানে আমাদের লিখতে হতো আই এ এল আর এফ এ দুই নাম্বার তার মানে হচ্ছে ই এন এ ই ও এল তিন নাম্বার এইচ আর এন ভি ওয়াই ও চার নাম্বার টিই ও আই টি এইচ তারপরে পাঁচ নাম্বার এন টি ইউ এস এস আর ছয় নাম্বার টি আই এন আই সি এস এটা হতো একইভাবে যদি আমরা এইটাকে কি করে ধরতাম তাহলে কিন্তু এটা এক নাম্বার তারপরে দুই নাম্বার তিন নাম্বার চার নাম্বার পাঁচ নাম্বার কলাম ছয় নাম্বার এইভাবে শুধু লিখে যেতাম সেটা হতো সাইফার মানে কি কোডের উপর ডিপেন্ড করে আমার সাইফার চেঞ্জ হচ্ছে করা যাবে না এতক্ষণ কি বললাম যে আমরা কলাম বাই কলাম লিখব কিন্তু সিকোয়েন্সিয়ালি দ্যাট মিন্স মানে কি তার মানে বলছি যে আমার কম্বিনেশন যাই হোক না কেন আমরা নাম্বারিংগুলোর সিকোয়েন্সিয়ালি লিখব মানে এক নাম্বার কলাম আগে লিখব তারপরে দুই তারপরে তিন চার পাঁচ ছয় এটা হচ্ছে আমার কি তাহলে প্রথমে এই কলামটা এই কলামটা আগে লিখতে হবে তারপরে দুই নাম্বার কলাম তারপরে তিন নাম্বার কলাম লেখার সময় তোমাকে কলাম বাই কলামই লিখতে হবে সিকোয়েন্সিয়ালি তুমি কি বলতে চাচ্ছিল রো কলাম ট্রান্সপোজিশন সাইফার আর সেটি আমি সংক্ষেপে লিখছি রো কলাম ট্রান্সপোজিশন সাইফার প্রথমে হচ্ছে ম্যাট্রিক্সের নাম্বারিং করতে হবে এই নাম্বারিংটা এভাবেও করতে পারো এভাবেও করতে পারো এভাবে অর্থাৎ পজিশনটাকে চেঞ্জ করে করে লিখতে পারো একবার কি তুমি যে কোনো একটা কি ইউজ করতে পারো করলা এই কিটা ইউজ করে সাইফার এটা হচ্ছে কিভাবে আমি এটা যখন নাম্বারিং করব আমি যখন এটা সাইফার লিখব তখন সিকোয়েন্সিয়ালি লিখব মানে এক নাম্বার কলাম আগে তারপরে দুই তিন চার পাঁচ ছয় কিন্তু যদি আমরা কি কোড এইটাকে ধরতাম তাহলে কি করতাম আগে এই কলামটাকে এক নাম্বারে লিখতাম তারপরে এটাকে দুই নাম্বারে লিখতাম তিনে লিখতাম চারে পাঁচে ছয়ে এই একই জিনিস যদি আমরা এই কলামটাকে ধরতাম তাহলে আগে এক নাম্বার কলাম তারপরে দুই তারপরে তিন চার পাঁচ ছয় এইভাবে এখানে লিখে যেতাম যে টেক্স পেতাম সেটা হচ্ছে এই কি কোডের সাইফার ঠিক আছে আচ্ছা এক কাজ করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে এই এইটা আমাদের জন্য এই কি কোডের সাইফার টেক্স ঠিক আছে এই কি কোড যখন আমি নিয়েছি তখন আমার সাইফার টেক্স এটা পাচ্ছি এখন যদি এই সাইফার টেক্সকে পুনরায় এখানেও লেটার তো একই আছে মানে লেটার তো চেঞ্জ হবে না লেন্থ এই মেসেজের লেন্থ আর এই মেসেজের লেন্থে তো কোনো পার্থক্য নাই একই তো তাহলে এইটা হচ্ছে আমার মনে করো আমি এই সাইফারটাকে পুনরায় যদি আর একটা এরকম সিক্স ইন্টু সিক্স ম্যাট্রিক্স স্থাপন করি কোনো অসুবিধা আছে করা যাবে না কিভাবে করব স্থাপন করার সময় হচ্ছে রো ওয়াইজ লিখে যাব তাহলে আমি এইখানে একটু লিখি এখানেই নেই দাঁড়াও এখানেই হয়ে যাবে আশা করি কেন তো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় দুই চার ছয় এখানে যদি আমরা এই সাইফারটাকে পুনরায় এখানে প্লেস করি তাহলে কেমন হবে এখানে হবে টি আই এন আই সি এস এন টি ও এস এস আর আই এ এল আর এফ এ ই এন এ ই ও এল এইচ আর এন ভি ভি ওয়াই ও টি ই ও টি টি
टी सफार कि रिप्लेस करते एखे आबारे एक की पारी सपोज की टाइम ये फोर एट सिक्स एट हे टू एट हान ये थ्री एट हे फाइव हमें जो यहाँ की एक बार क्योंकि अलरेडी मैसेजा के सफार कर कोड यूज कर एरपर कि सफार के पुनर आर मैट्रिक्सर मध्य नहीं आसलम एने की कोडा के आर नतून कर चेन्ज कर दिल तमें एन हमार नतून की कोड हो फोर सिक्स टू वान थ्री फाइव तईनाखने जो आर आर सी टी मेथड यूज करी तर मैं यार आर सफार तैरी है यार सफार करा जाए ना तो एक नम्बर को लिखब यार मैं आप लिखब ये हे आई एस आर इ भि टी दु नम्बर मान दु नम्बर अवश्य दुई नम्बर तर मान हे एनओ एल ए एनओ एक ही भाव एरपर एक लिखे एक लिखे फिलल तीन नम्बर कलम तर चार नम्बर कलम तर पाँच नम्बर तर छ नम्बर लेखा जापर ये जो सफार पाइल ये सफार के पुनर जो एक मैट्रिक्सर मध्य नहीं जा आर जो एक की कोड ए रखम अटो जेनारेट बनाई जेटा भिन्न भावे आर करा जाए तैना तर मान हे जो फार्ष्ट स्टेप कर लम तक एक बार पे एक क्षेत्र में कि हमारे रिप्लेस कर लम मैट्रिक्स रिप्लेस कर लम एक बार मैं मैट्रिक्स क्रिएट कर एक बार क्योंकि जख ही मैट्रिक्स दुई बार क्रिएट कर लम तक हे कि सफार के पुनर मैट्रिक्स बसिए आर सफार कर लम तमें मैट्रिक्स क्रिएट हलो दुई बार एरपर जो आर करा जाए ये तीन बार मैं मैट्रिक्स कत बार हो डिपेंड करते कत बार ये रोटेट करते जत रोटेट करा जाए तम्प्लेक्स है कारण हे देखो हमें एक बार रिप्लेस सतशो बीस बार कम्बिनेशन हेल्ले दुई बारे कत हो सतशो बीस बार तीन बारे और सतशो बीस बार तर मान हि प्रत्येक एक बार कर मैट्रिक्सर इनक्रीज कराते हमारे सतशो बीसा कर कम्बिनेशन बेड़े जा मैं जत बेसि मैट्रिक्स क्रिएट करते तत कम्बिनेशन बेड़े जाट मीस एखे एक्सिक्यूटिंग टाइम अनेक बेसि लेगे जा तर मैं हमारे टेक्स के हैकिंग खूब टाफ बेसि हमें जो तीन बार मैट्रिक्स के रिप्लेस करीमार कीकोड जेनारेट करी मैं टेक्स के रिप्लेस कर दे सफार कर दी तालोले हैकार से क्योंकि तो कर पाँच सेकेंड पर पर हमार रिसेट कर दीची नतून कर दीची तेल से तरह पक्षे क्योंकि हैकिंग खूब टाफ है कारण तार तीन बार मैट्रिक्स जो आई तो जाने ना प्रथमत से प्रथम मैट्रिक्स ही तो घूरते थक कारण किसुक्षण पर पर देखे जो हमारे फार्स्ट मैट्रिक्सर ही की बार बार चेन्ज हो जाए से धरते पर से सतशो बीस बार रोटेट करारे देखे जो हाँ से द्वित बारे जाए से तृत्य बारे जाए तो आर घूरिए फिलब दैट मीस पजिशने हैकिंग खूब टाफ टाफ मन है ना अच्छा तरह कि टाफ एरपर कि पारा जाए ना ये ब्रेक कराते हाँ हमें पा पंचाशा घुरान सातशो घुरान पर ही सेट कर फिलल समस्या नहीं कथा हो जो ना क्या ये एक जिन निर्दिष्ट जो एक बार मैट्रिक्स सतशो बीस बार ही कम्बिनेशन होते बसि क्योंकि हर को सूझ ही नहीं मान हे जदि देखते पासीजे पाँच सेकेंडर मध्य से चेन्ज करी जो चार सेकेंडर मध्य हमारे क्षेत्र क्लोज करते चेकिंग तो धरते पर दैट मीस से पाँच सेकेंडे सतशो बीस बार जो मुव कर चार सेकेंडे सतशो बीस बार मुव करते हैं तो हमें ही धरा खा दैट मीस खूब फास्ट एटैक करते दैट मीस क्षटा करते अंको टेक्नोलजिर सहाजे जेखने और फास्ट क्ज कर कम्बिनेशन चेकिंग ना एक सेकेंड पर पर करते गो ये तो कस्ट बेड़े जाए प्लस हो सेकेंड पर पर हाथ तो तुम निजे तो टेक्स भूले जाओ किसुक्षण पर हमें क्यों सिकुवेंसे क्ज कर घन घन चेन्ज हो तुम निजे बार बार कत बार रिसिवर के पाठा तुम एक सेकेंड पर पर चेन्ज करवा रिसिवर के कत बार पाठा तुम्हार की कोड तर मान हे 
খালি তুমি এনে চেঞ্জ করে দেখতেছ তো চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু এই কি কোডটা তো রিসিভারকে না দিলে তো রিসিভার তো ডিক্রিপ্ট করতে পারবে না তাহলে তোমার মেসেজ খালি কমপ্লেক্স করলে কেউ বুঝতেই পারলো না তাহলে আবার লাভ হলো কি দ্যাট মিন্স মানে যে ম্যাট্রিক্স আচ্ছা এইখানে ব্যাপারটা হচ্ছে এইখানে মেসেজটা হচ্ছে যে আমরা একটা মেসেজকে আর সিটি মেথডের মাধ্যমে সাইফার করতে বলেছি তো এটা বলার মানে হচ্ছে একবার ম্যাট্রিক্স হয় বাই ডিফল্টে একবার হবে একবার না হলে তো হলোই না কাজ কিন্তু ম্যাট্রিক্স কতবার হবে এটা হচ্ছে এই ইঞ্জিনিয়ারের উপর ডিপেন্ড করতেছে সেক্ষেত্রে হয়তো বলে দেওয়া থাকবে যে কি কোড যদি তুমি দুইটা দাও তোমার রিসিভারকে কি কোড যদি তুমি কি ওয়ান আর কি যদি টু দাও সে বুঝে যাবে এখানে দুইটা ম্যাট্রিক্স তৈরি করা হয়েছে কি কোড যদি তাকে তিনটা পাঠাও সে বুঝে যাবে যে সে তুমি তিনটা ম্যাট্রিক্স ক্রিয়েট করেছো মানে এটা হলো ইশারা আমি তোমাকে তিনবার ডাকবো দ্যাটস মিন্স তোমাকে বুঝতে মানে আগে থেকে এটা ফিক্স যে আমি যদি একবার ডাকি তাহলে তুমি শুধু রেসপন্স আমার দিকে তাকাইবা যদি দুইবার ডাকি তাহলে তুমি আওয়াজ দিবা যদি তিনবার ডাকি তাহলে তুমি বুঝে যাবো তোমার খাতাটা আমার কাছে আনতে চাচ্ছি মানে নিয়ে আসতে বলেছি তা আমি তোমাকে যখন তিনবার ডাক দিব তুমি বুঝে যাবা যে আমাকে এই কাজগুলো করতে হচ্ছে প্রথমে এটা করতে হবে দ্বিতীয়তে এটা তৃতীয়তে এটা আর আমি তৃতীয়বার তো একবারে ডাক দিতে পারবো না তৃতীয়বার ডাক হয় নাকি প্রথমে একবার দুইবার তৃতীয় তিনবার মানে এখানে হচ্ছে তোমাকে হচ্ছে এই লজিকটা বুঝে নিতে হবে যে আমার কি যতগুলো ক্রিয়েট করব ততগুলো ম্যাট্রিক্স ক্রিয়েট হবে তার মানে হচ্ছে প্রশ্নে যদি তোমার এইখানে কোনোভাবে কোনো হিন্স দিয়ে বলা হয় যে সেন্ডারকে কারণ হচ্ছে এটা কি ট্রান্সপোজিশন ম্যাট্রিক্স ট্রান্সপোজিশন ম্যাট্রিক্সটা কোথ থেকে আসছিলো মানে ট্রান্সপোজিশন টেকনিকটা কোন ক্রিপ্টোগ্রাফির আন্ডারে ছিল ক্রিপ্টোগ্রাফি কয় ধরনের ছিল ক্রিপ্টোগ্রাফি কয় ধরনের ছিল মনে নাই এই মানে তোমাদের কি বলবো আসলে মানে স্টুডেন্ট লাইফে টিচারদের সেই স্টুডেন্টটা বেশি ফাস্ট হয় তোমরা তো দেখি মুরব্বীদের সাইত স্লো হয়ে যাচ্ছ দিন দিন তাহলে ক্রিপ্টোগ্রাফি কয় রকমের ছিল কি কি নাম আচ্ছা সিমেট্রিক ক্রিপ্টোগ্রাফি করার জন্য আমরা যে মেথড ইউজ করতাম টেকনিক ওইটার নাম কি ওগুলো তো অ্যালগোরি দোমের নাম আমরা এমন কোন টেকনিক ইউজ করতাম এইটা কি টেকনিক ইউজ করলাম এখানে ট্রান্সপোজিশন টেকনিক আরও একটা টেকনিক ছিল ওই টেকনিকের নাম কি ছিল আচ্ছা এই টেকনিকে কি আমরা লেটারটাকে পরিবর্তন করে ফেলেছি নাকি পজিশন খালি চেঞ্জ করেছি ট্রান্সপোজিশন মানে লোকেশন চেঞ্জ হয়েছে আর একটা লেটারই চেঞ্জ হয়ে যাইতো তার মানে কি ওইটা কি হতো সাবস্টিটিউশন মেথড হতো তো সিমেট্রিক ক্রিপ্টোগ্রাফিতে আমরা সাবস্টিটিউশন টেকনিক ইউজ করি যার আন্ডারে সাইফারের সবগুলো টেকনিক ঠিক আছে যত টেকনিক আছে সাইফারের ওই যে সিজার সাইফার তারপরে হচ্ছে প্লে ফেয়ার হিল মনো আলফাবেটিক পলি আলফাবেটিক তাই না তারপর হচ্ছে ট্রেন্ড ছিল যেটা ওয়ান টপ এই সবগুলো হচ্ছে আমার ছিল হচ্ছে সাবস্টিটিউশন টেকনিকের আন্ডারের বিভিন্ন অ্যালগোরিদম আর যখন আমরা যাচ্ছি অ্যাসিমেট্রিক ক্রিপ্টোগ্রাফির মাধ্যে তখন হচ্ছে এই অ্যাসিমেট্রিক ক্রিপ্টোগ্রাফি কাজ করে হচ্ছে যে টেকনিক সেটার নাম ট্রান্সপোজিশন টেকনিক যেখানে রিপ্লেস হয় এবং কি কোড থাকতে হয় দুইটা একটা হলো সিক্রেট কি একটা হলো পাবলিক কি আর সিমেট্রিক মেথডে থাকে শুধুমাত্র একটি কি যেটা সিক্রেট কি মনে আছে এইগুলো তো এখন মনে আছে তাই না তো যাই হোক তো এখানে যে কি কোড লাগে আমাদের কি লাগবে একটা কি তো পাবলিক একটা কি আমি ডিফল্ট বানিয়ে রাখতে পারি যে অলওয়েস আমার ফার্স্ট কি অলওয়েস আমার ফার্স্ট কি মনে করো যে হচ্ছে ছয় পাঁচ চার তিন দুই এক এটা আমার ফার্স্ট কি এই কিটা পাবলিক এটা মনে করো যে যে কেউ বুঝে নিতে পারে বা করে ফেলতে পারে কিন্তু এরপরে যদি আমি আরও দুইটা কি বসাই এই দুইটা কি থাকবে হলো সিক্রেট কি যে দুইটা কি আমি আমার রিসিভারকে যে পদ্ধতিতে পারি তার কাছে এটাকে দিয়ে দেওয়া হ্যাঁ এখন ম্যাট্রিক্সটার সাইজ কত হবে সেটা আমরা বের করবো হচ্ছে আগে টেক্সের লেন্থ দেখব যদি কোনো একটা টেক্সে পাঁচ হাজার থাকতো লেটার একটা টেক্স বড় একটা মেসেজ হতে পারে পুরো একটা লেটার 
তো যেখানে সাধারণত একটা লেটার লিখতে পাঁচ হাজার লাগে না তারপরে আমরা ধরলাম বিশাল বড় একটা আমার মেসেজ ডকুমেন্ট যে ডকুমেন্ট পাঁচ হাজার লেটার আছে তাহলে ম্যাট্রিক্সটা কথা হবে বিশাল বড় হবে এখন কথা হচ্ছে এত বিশাল বড় একটা ম্যাট্রিক্স ক্রিয়েট করে যদি এখানে পাঁচ হাজার মানে মনে করো তো আমরা যদি দেশো ইন্টু দেশেও ধরি সাপোজ মনে করো দেশো ইন্টু দেশোতে কি পরিমাণ আসে একবার একটু এটা একটু বলো তো দেখি দেশো ইন্টু দেশোতে কীরকম আসে একটু বলো আগে এটা বলো আমি বলবো বাইশ হাজার পাঁচশো আসে দ্যাট মিনস এটা অনেক বেশি আচ্ছা ধরে নিলাম আমাদের কোনো একটা মেসেজ সেটা হচ্ছে বিশ হাজারের আমরা ধরে নিলাম যে কোনো আমাদের একটা মানে মেসেজ আছে যে মিনিস্টার বিশাল বড় যেখানে বিশ হাজার লেটার আছে দ্যাট মিন্স আমার দেশ ইন্টু দেশ এরকমও যদি আমি একটা নেই মনে করো ম্যাট্রিক্স নেই সেখানে প্লেস হবে কিন্তু কথা হচ্ছে এত বড় বিশাল বড় একটা ম্যাট্রিক্স নিয়ে কাজ করাটা আমাদের জন্য কি হবে কঠিন খুব কমপ্লেক্স ক্রিয়েট হয়ে যাবে তাহলে এখন উপায় উপায় হচ্ছে মেসেজগুলোকে অবশ্যই যখন তুমি লেখো একসাথেই কি এক লাইনে সব লিখে ফেলো না প্যারা তৈরি করো প্যারা তৈরি করো সো তুমি এই ক্ষেত্রে আমার প্রত্যেক প্যারার জন্য ম্যাট্রিক্স ক্রিয়েট করবা এখন এই প্যারাগ্রাফটা হতে পারে বিভিন্ন কোনো প্যারাগ্রাফে দুইশো লেটার কোনো প্যারাগ্রাফে তিনশো লেটার কোনো প্যারাগ্রাফে সত্তর লেটার তার মানে এখানে ম্যাট্রিক্স ক্রিয়েট করব হচ্ছে আমি অনেকগুলা এখন অনেকগুলা ম্যাট্রিক্স দিলে আমি নিশ্চয়ই অনেকগুলা কি কোড পাঠাবো প্রত্যেকটা ম্যাট্রিক্স একই হতে পারে আবার চাইলে পারে তুমি এমন একটা পদ্ধতি ইউজ করতে পারো যে ম্যাট্রিক্স সেম সাইজের কিন্তু প্যারাগ্রাফ ওখানে যাই বসুক সমস্যা নাই ফাঁকা থাকলে তো অসুবিধা নাই তখন তুমি দেখো যদি দশটা এরকম প্যারা তৈরি করো কিন্তু সেম সাইজের একটি মাত্র কি দিয়ে দশটাকে কাভার দিতে পারো যে ফার্স্ট ফেজে একটি কি সবগুলোর জন্য আর যদি তুমি ডিফারেন্স ডিফারেন্স করো তাহলে কমপ্লেক্সিটি বাড়বে একই লেভেলে অনেকগুলো কি তৈরি হবে মানে এক একটা প্যারাগ্রাফকে ডিকিপ্ট করার জন্য এক একটা কি ইউজ করতে হবে দশটা প্যারাগ্রাফ থাকলে দশটা কি কোড ফার্স্ট স্টেপে ইউজ করতে হবে যেটা কিন্তু অনেক মোর কমপ্লেক্সিটি ক্রিয়েট করবে তাহলে উপায় হচ্ছে এমন একটা অ্যালগোরিদম দাঁড় করানো যাতে অলমোস্ট সবগুলো একই সাইজের ম্যাট্রিক্সের মধ্যে ই করা যায় তাহলে একটি মাত্র কির সাহায্যে পুরো প্যারাগ্রাফকে চেঞ্জ করা যেতে পারে আর যদি তুমি চাও যে না আমি অ্যাকচুয়ালি আরও কমপ্লেক্সই বানাইতে চাই তাহলে তুমি পাঁচটা ভিন্ন ভিন্ন দুইটা ভিন্ন ভিন্ন করো বা তিনটা করো যত করবা তত কমপ্লেক্স হবে আর যত কমপ্লেক্সিটি বাড়বে তত কিন্তু এটাকে হ্যান্ডেলিং করাটা কমপ্লেক্সেই হয়ে যাবে তাই না তো এখন যখন এইটাকে অনেক বিশাল বড় বড় মানে অনেক বড় বড় টেক্সের কথা বলতেছি তখন কিন্তু বিশাল বড় একটা ডকুমেন্ট হয়তো পাঁচশো পেজের একটা ডকুমেন্ট এরকম ডকুমেন্টগুলোকে এইরকম টেক্সে করতে গেলে এই রো কলম ট্রান্সপোর্টেশন টেকনিক তখন আর সুইট করবে না মানে এগুলোরও লিমিট আছে যে তুমি চাইলেই যে এই লিমিটটা মোর কমপ্লেক্স হচ্ছে বলে যে এটাই সব জায়গায় ইউজ করতে করবা তাতে কাজে আসবে তা কিন্তু না এতে যেটা হবে কি তুমি অ্যানকিপ করতে গিয়েই আরও কমপ্লেক্স হয়ে যাচ্ছে যেটা তোমার পক্ষেই হ্যান্ডেল করা কিন্তু একসময় কঠিন হয়ে দাঁড়াবে একজন হ্যাকার তো সহজে হ্যাক করতে পারবে না সেটা বুঝতে পারছে কিন্তু আমার হ্যান্ডেলিংটাই তো কমপ্লেক্স হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু এই টেকনিকটা তখন আর এখানে সুইট করবে না তখন অ্যাডভান্স টেকনিকে আসতে হবে ওই যে তোমাদের বলেছিলাম মনে আছে কি না এইএস তারপরে হচ্ছে ইএসএ না আর এস এ তারপরে হচ্ছে ডিএইস এই যে মেথডগুলো আছে এই মেথডগুলো অ্যাডভান্স ইউজ করা যায় অনেক বড় বড় মেসেজগুলোর ক্ষেত্রে ইউজ করা যায় আমরা এখনও যেগুলো করছি এই কয়েকদিনে যা করানো হয়েছে যে কয়েকটা টেকনিক চারটা টেকনিক সিজার সাইফার ফ্লেফেয়ার রেল ফেন্স রোকলাম এগুলো সবই কিন্তু খুব মানে সিম্পল টাইপের মানে টেক্সের ক্ষেত্রে প্লেন টেক্সের ক্ষেত্রে খুবই পাওয়ারফুল এবং খুবই রিলায়েবল কিন্তু খুব বিগ সাইজের মেসেজের ক্ষেত্রে এই টেকনিকগুলো আসলে হ্যান্ডেল করা কঠিন হয়ে যায় তখন অ্যাডভান্স টেকনিক তো এই জন্যই যে আরও কমপ্লেক্স মেসেজগুলোকে টেক্সগুলোকে কীভাবে হ্যান্ডেল করা যায় তখন আরও কমপ্লেক্স অ্যালগোরিদম আর এস এ ডিএইস এই ধরনের এই আর এস এ ডিএইস এই এইগুলোও হচ্ছে হচ্ছে তোমার এই ট্রান্সপোজিশন টেকনিক ট্রান্সপোজিশন টেকনিকের মধ্যে এইগুলোও আছে এগুলো অ্যাডভান্স অনেক বড় বড় মেসেজকে হ্যান্ডেল করা যায় তখন ওই হ্যান্ডেলিংটাও ইজি থাকে 
এই কারণে তুমি এই বিশাল বড় অ্যামাউন্টের যে সাইফার তা এই রো কলাম ট্রান্সপোজিশন টেকনিকের সাথে সুইট করবে না মানে খুব একটা স্মুথ হবে না ইউজার ফ্রেন্ডলি হবে না কারণ এটা ক্রিয়েট করাটাই তোমার জন্য কমপ্লেক্স হয়ে যাবে এই জন্য আরও মোর অ্যাডভান্স টেকনিক আর এসএ বা ডিএইচ ধরনের মেথড অ্যাপ্লিকেশন করে যাতে করা যায় তখন আবার এটাকে আমাদের সুইট হবে না কারণ আমরা সব ধরনের টেক্সে সিজার সাইফার ইউজ করলে হবে না প্লে ফেয়ার করলে হবে না তারপরে হচ্ছে মোনো আলফাবেটিক করলে হবে না পলি আলফাবেটিক করলেও হবে না তাহলে কি করতে হবে অবশ্যই অ্যাডভান্স টেকনিকে আসতে হবে এই যে এই ইয়েসে আসতে হবে তাই না এই ইয়েসতে কী ছিল মনে আছে কি বলছিলাম এই এইগুলো বারবার আগে কেন বলে আসতেছি জানো এইগুলো সাধারণত প্রচুর না পড়লে মানে পড়ার উপরে না থাকলে ইঞ্জিনিয়ারলি ভুলে যাওয়া অ্যাডভান্স অ্যানক্রিপশন স্ট্যান্ডার্ড কি ছিল হ্যাঁ 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 ওইখানে এগুলো ছিল আচ্ছা এইটা কি বুঝতে পারছি হ্যাঁ আচ্ছা একটা মেসেজ দেই যে মেসেজটা তোমরা আমি ই বলে দিচ্ছি সেইভাবে এটা এটা হোমওয়ার্ক থাক কিন্তু এই হোমওয়ার্কটা যেভাবে দিচ্ছি আগে সেভাবে বুঝে নাও হোমওয়ার্কটা দর একটা টেকনিক এখানে কাজে লাগাবো হ্যাঁ ডিক্রিপশন ধৈর্য ধরো এটা ডিক্রিপশন মানে আগে আগে এনক্রিপ্ট করো আগে এনক্রিপ্ট করো তুমি একটা প্র্যাকটিস করে দেখো তো মেলে কিনা যেভাবে বলছো দেখো সমস্যা নেই কি লেখা যায় বলো তো একটা টেক্স বলো তো দেখি এইটাই থাক এই তোমাদের রোল নাম্বার কোন গুলা জানো কোন গুলা তোমাদের রোল নাম্বার কত জানো তিন ডিজিট তোমাদের হচ্ছে রোল নাম্বার কিন্তু এগুলো জানো তো আইডি লাস্টের তিন ডিজিট অলওয়েজ তোমাদের রোল নাম্বার ঠিক আছে
এটা করো তোমরা কি করবা যাদের আইডি রোল নাম্বারটা ইভেন আছে তারা এই কি কোডটা ইউজ করবা আর যারা রোল নাম্বারটা অড আছে তারা হচ্ছে এই কি কোডটা ইউজ করবা এটাকে মনে করো মনে করো আমার লেটার হচ্ছে এইখানে কত জানো ছিল ছত্রিশটা ছিল তাই না যদি কোনো কারণে আমার টেক্সের লেটার হয়তো তিরিশটা মনে করো তিরিশটা হতো কিন্তু আমি সিক্স ইন্টু সিক্স ম্যাট্রিক্সে বসাইছি তার মানে কি হতো যে লাস্টেরটা ফাঁকা পড়ে থাকতো না এই এই ছয়টা কিন্তু বসতো না তিরিশটা এখানে বসে যেত এটা ফাঁকা থাকলে কোনো অসুবিধা আছে নাই অথবা মনে করো আমি এইখানে ম্যাট্রিক্সটা এইভাবে ক্রিয়েট করলাম এইভাবে ক্রিয়েট করলাম এই এই অংশটা মনে করো দেয়নি তার মানে হচ্ছে এখানে কত মানে সেভেন ইন্টু ফোর তাই না না এক দুই তিন চার পাঁচ হ্যাঁ সেভেন ইন্টু ফাইভ মানে সেভেনটি পঁয়ত্রিশটা না এটা হবে না তাহলে তাহলে আর একটা নিচে দিয়ে দিলাম এখন দেখো কি হবে বিয়াল্লিশ এখানে যদি বসাই তাহলে মানে আমার কয়টা ফাঁকা থাকবে কয়টা ফাঁকা থাকার কথা মানে আটটা আটটা ফাঁকা থাকবে না দ্যাট মিন্স এই পজিশনগুলো ফাঁকা থাকবে এইখানে একটা থাকবে মনে করো এগুলো পূর্ণ থাকবে এই ছয়টা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত ও কয়টা ফাঁকা থাকবে আটটা মনে করো এখানে ঠিক এইগুলো ফাঁকা থাকতো না তাতে কোনো অসুবিধা আছে কোনো অসুবিধা নাই তো এখানে আমি দিছি কয়টা পাঁচটা এখন পাঁচটা দিছি না এখানে তোমার কত আছে দুই চার ছয় আট দশ বারো চোদ্দ ষোলো সতেরোর মতন আছে আমি এখানে পাঁচটা দিছি আমি যদি চার ইন্টু পাঁচ করি বিশ হয় মানে পাঁচ ইন্টু চার করি বিশ হয় আবার যদি পাঁচ ইন্টু পাঁচও করি পঁচিশ হয় কিন্তু এখানে বসানো যায় এইখানে এই হিন্স দিয়ে আমি তোমাকে বোঝাইছি তোমার কলামের সংখ্যা হইতে হবে পাঁচটা এমন রো কয়টা হবে তুমি বুঝে নাও ঠিক আছে এই হিন্স দিয়ে আমি তোমাকে এই ফিল করাইছি যে কলাম কতগুলো সেটা তোমাকে হিন্স দিয়ে দিয়েছি কি কি কোডটা দিয়ে তার মানে হচ্ছে তোমার কাজ হচ্ছে রোটাকে বুঝে নেওয়া কত হবে যদি সাপোজ আমি এই কি কোড না দিয়ে তোমাকে ছেড়ে দিতাম তাহলে যে গাছটা হতো আজিম আজিমের মতন একটা স্টাইলে করবে কামরুজ্জামান তার স্টাইলে করবে অনেক তার স্টাইলে করবে কিন্তু কি কোডটা আমাকে জানাইতে হবে সেক্ষেত্রে তুমি নিজেই একটা কি কোড ক্রিয়েট করতে পারো বাট এইখানে আমি কি কোড লিখে দেওয়ার মানে হয়েছে আমি কলামটাকে ফিক্স করে ফেলেছি এখন রো কতগুলো হবে তুমি বুঝে নাও তোমার লেন্থের উপর ডিপেন্ড করে যত খুশি নিতে পারো পাঁচটাও নিতে পারো ছয়টাও নিতে পারো আবার চারটাও নিতে পারো কিন্তু তিনটা কি নিলে হবে হবে না তিনটা নিলে কিন্তু হবে না চারটা নিলেও হবে পাঁচটা নিলেও হবে ছয়টা নিলেও হবে সাতটা নিলেও হবে সাতটাও নিতে পারো কোনো সমস্যা নেই পরে এগুলো ফাঁকা থাকলে আমরা যখন কলম ওয়াইজ লিখব ফাঁকাগুলো তো ফাঁকাই ওগুলো তো লেখার কিছু নেই আর ফাঁকা তো সবসময় আমরা রিপ্লেস করে দেবো হোয়াইট স্পেস আমরা সবসময় কি করছি রিপ্লেস করে দিয়েছি সো ওটা আমাদের কাউন্টিংয়ে আসার মধ্যে কিছু নাই এটাকে তোমরা একটু বাসায় করে দেব হ্যাঁ এবং এইটা করার পরে এই অঙ্কটা শেষ করার পিছনে পরে এক পৃষ্ঠা জায়গা ফাঁকা রেখে দিও সামনের ক্লাসে এরপরে একটা কাজ করবো এর পরের স্টেপে এক পেজ এক পেজ জায়গা রেখে দিও